Hello everyone. Let's start the paper. May June 2022. Variance 22. Okay. So we are going to solve this paper today. Uh, magnesium <clears throat> has a melting point of 650 degrees Celsius and high electrical conductivity. So magnesium has a high melting point with high electrical conductivity. Explain these properties of magnesium by referring to its structure and bonding. So melting boiling point की जब भी कोई explanation आती है हम आपको कई मतलब बता चुके हैं आपने हमेशा structure and bonding की term में answer देना है चाहे examiner की instruction हो उसके अंदर या ना हो second thing आप देख सकते हैं कि आपके पास properties हैं right तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जी magnesium क्योंकि एक metal है तो उस metal में Strong electrostatic attraction will be between positive ion and C of electron, which is why it has a giant metallic structure, and so it has high melting point. ठीक है? तो हम यहाँ लिख के दे सकते हैं। For two marks, हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि magnesium has a giant metallic structure exhibits a strong electrostatic attraction Positive line and C of electron, hence uh, it has high melting point. Okay. When magnesium is heated in air, magnesium oxide is the major product. A smaller amount of magnesium nitrite or also mate. Okay, yaad rakhega ke air contain oxygen and nitrogen. Oxygen ki presence ki vajay se magnesium oxide banta hai. Nitrogen ki presence ki vajay se magnesium nitrite banta hai. We can calculate the oxidation number of magnesium and for nitrogen species in Mg3 and 2 and complete the statement. Okay, so for Mg3 and 2, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है नाइट्रोजन स्पीशीज की और मैग्नीशियम की, ओके? तो मैग्नीशियम तो यहाँ पर टू प्लस है, राइट? बिकॉज़ इट इस फाउंड इन ग्रुप टू ऑफ़ द पीरियडिक टेबल, ओके? और नाइट्रोजन इन एमजी थ्री एन टू तो ये हो जाएगा आपके पास टू एक्स plus 6 equals to 0, then 2x equals to minus 6, then x equals to minus 3, right? Then here will be minus 3. Identify the type of reaction which takes place between magnesium and nitrogen. Explain your answer. Uh, actually, this will be a redox reaction. This is because magnesium will oxidize, and magnesium ions will convert. और इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वेरेस वो जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे नाइट्रोजन मैग्नीशियम से वो नाइट्रोजन गेन करेगा, जिसकी वजह से उसमें रिडक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज़ मैग्नीशियम लूजेस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑक्सीडेशन Nitrogen gain electrons uh, 
uh, and undergoes reduction, okay? So, yeah, ye 2 plus charge show kar hai, magnesium electron lose kar hai, ye minus 3 charge show kar hai, ke electrons gain kar hai, nitrogen, okay? <clears throat> Define enthalpy change of formation. I have class you that formation is always applicable for one mole of a substance, all right? So, enthalpy change. When one mole of compound is formed from its constituent elements, constituent elements in their standard states under standard condition. Okay. Now the next is 3.645 gram of magnesium burns in excess nitrogen to form this. 23.05 kilojoules of energy is released. Calculate the enthalpy change of formation of this. Show your working. So, you know this thing, that the enthalpy change of formation is always applicable for one mole. Right? So, this means that unit should be kilojoules per mole. And because there is no unit here, this means that unit will be marked. So, we have... Uh, Mass of magnesium. So, we first of all, moles of magnesium find out. Mm. Well, we first of all, equation make an equation. Mg plus N2 is converting into Mg3 N2. Now, here magnesium 3 is So, balance it. We will 3 lagenge, Okay. चले अब अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम के मोल्स डिटरमिन करना ये है हमारे पास 3.645 डिवाइडेड बाय 24.3 तो यहां से मेरे पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे 3.645 डिवाइडेड बाय 24.3 इज गोइंग टू बी 0.15 मोल्स ओके तो मुझे तो फॉर्मेशन ऑफ Mg3 N2 चाहिए सो आई शुड फाइंड आउट द मोल्स ऑफ Mg3 N2. So my equation se moles find out karunga. So magnesium or Mg3 N2 mein ratio according to the equation kitna hai? 3 is to 1 ka. Agar ye 0.15 mole hai, to obviously ye kitna hoga. So divide by 3 karenge, to ye ho jayega maare paas. moles of mg3 n2 which is 0 0.05 moles okay now in the last step 0 0.05 moles gives you how much energy this much energy all right that is 23.05 Joules or Muja one mole kill you calculate can I can thalpy change carrying so Jabi and thalpy change willing a one mole key calculation carrying it to you 23.05 divided by answer. Um, that is uh, divided by answer that is 461. Okay, to you there's a 461 kilo joules per mole. Okay. But the issue is that energy is released. This means that exothermic reaction is sign minus. So I will write minus 461 kilojoules per mole. Okay. I hope it makes sense to you. Uh, next question. Question number two. 
Radium is an element found in group two of the periodic table. It is crystalline solid at room temperature and conducts electricity. Um, radium obviously a metal, hai, so metal conducts electricity in solid state at room temperature. Okay. Uh, radium chloride has a melting point of 900 degrees Celsius and is soluble in water. Predict the lattice structure of radium chloride based on the properties described. Uh, QK is the melting point highly high hai or yes soluble in water hai, that shows the properties of ionic bond or uh, is a joint ionic lattice over okay and obviously agar ionic bonding hai to hum dot and cross diagram bhi draw kar sakte in radium chloride acha pehli to baat ye ki bhai radium group 2 ka element hai examiner ne main upar question mein bataya to iska matlab two electrons in last shell okay aur aapke paas ek chlorine ye hai janab group 7 ka element i mean 17 aur iske valence shell mein honge seven electrons okay तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी है आपने ये मैंने बनाया रेडियम ओके अह रेडियम के वैलेंस शेल में आपके पास है टू इलेक्ट्रॉन्स जब ये टू इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल से रिमूव कर देगा तो इसके वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और ये हो जाएगा 2 प्लस ठीक है आ रही बात समझ में अब फिर आपके पास क्लोराइड तो मैंने क्लास में बताया था कि जिस एलिमेंट की क्वांटिटी कम होती है उसको हम सेंटर में रखते हैं जैसे मैंने इसको रखा और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम हमेशा साइड्स पे रखते हैं तो मैं क्लोराइड यहां रखूंगा मैं क्लोराइड यहां रखूंगा ओके दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास सो हम यहां पर क्लोराइड रखते हैं ओके तो ये भी हमारा क्लोराइड होगा और ये भी हमारा क्लोराइड है सो दिस इज Cl दिस इज Cl यहां भी माइनस यहां भी माइनस ओके क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17 सो इट हैज सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 सेम हियर 1 2 3 4 5 6 7 जो रेडियम के इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में 2 उनको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था अगर वो 2 रिमूव हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो हम क्या करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो रेडियम का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने गेन किया रेडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने गेन किया जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आया इसके ऊपर माइनस चार्ज आया दैट्स द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ओके सॉलिड रेडियम एंड कैल्शियम शो सिमिलर रिएक्शंस विद वाटर but reactions occur at different rates. Uh, separate samples, each containing a single piece of solid radium and or calcium are added to equal volumes of cold water. Each sample contains equal number of moles of solid and the water in the excess. Construct an equation for the reaction of radium with water. So obviously, we have done that cold water with reaction with group 2 elements, ka, wo metal hydroxides and hydrogen gas convert. Ho jate so if we have examined a radium and we have cold water se reaction with cold obviously, this convert to radium hydroxide or hydrogen gas okay fir wo keh rahe hain aapse next part mein identify which element radium or calcium reacts with water at a faster rate obviously radium because down the group reactivity increase hoti hai suggest how the observations of each reaction would differ to zahir si baat hai jab down the group reactivity increase hogi to bubbles of gas given off very quickly all right aur radium jo hai kyunki wo reactive ho jata hai isliye ye foran quickly disappear ho jayega okay तो वन मार्क के लिए हमें ये सारे काम करने, सो so, हम लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन रिएक्टिविटी ड्यू टू इंक्रीज इन रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप 
रेडियम रिएक्ट्स मोर विग्रेसली विथ कोल्ड वाटर हैंड्स बबल्स of gas is given off quickly and also solid radium disappear more quickly disappears quickly okay Suggest why these reactions occur at different rate. तो हमने आपको बताया हुआ कि दोनों की reactivity different होती है ठीक है अगर दोनों का दोनों का effective collision है ना unit time भी different होगा ठीक है मैं लिखेंगे बिकॉज बोथ ऑफ दैम हैव different collision frequency okay for the second mark uh, ओके देखो मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूं ये रेडियम है सॉलिड पहले ये कन्वर्ट होगा रेडियम गैस में और फिर इसमें से टू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे और ये कन्वर्ट होगा रेडियम गैशियस आइन में फिर ये वाटर के साथ कंबाइंड होकर कन्वर्ट होगा एक्वस रेडियम आइन में ओके बस समझ में आ रही है तो यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स आप एक्सप्लेनेशन के दे सकते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं कि जनाब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि शील्डिंग इंक्रीज हो रही है राइट नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होने से न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वीक होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजियर होगा शील्डिंग इंक्रीज होगी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी सो ये सारे फैक्टर्स इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है, so, इन सारे फैक्टर्स के साथ एक और चीज के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है ना अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है तो अगर हम रेडियम और बेरी कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैल्शियम के साथ भी यही प्रोसेस हो रहा होगा और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल टर्न टू कैल्शियम ठीक है तो जाहिर सी बात है अगर रेट डिफरेंट है तो दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी भी डिफरेंट होगी ऑल्सो बोथ है डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होने की बहुत सारी रीजन है पहली रीजन कि कैल्शियम से रेडियम की तरफ जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वीकर होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये वो सारे फैक्टर मिलाकर एक्टिवेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे ओके आई होप इट मेक्स सेंस टू यू फिर वो कह रहे हैं वन ऑफ द सोल्यूशन इज क्लाउडी वन द रिएक्शन इज फिनिश्ड ओके 
at the end of each reaction, universal indicator is added to each reaction mixture. Suggest pH values of the solution made in both reactions. Explain your answer. Subse uh, ahambad, yaad rakhiyega ki humare paas calcium hai. Agar hum usko cold water se reaction karwa rahe hai, according to the previous part, to wo convert hoga calcium hydroxide mein aur hydrogen gas mein, right? Similarly, if we have radium in cold water, then it will convert convert to radium hydroxide and hydrogen gas. And you know that down the group, hydroxide's ki solubility increases. This means that it highly soluble or less soluble. Ga. And obviously, what are the two solutions? Hote hai, alkaline. Hote hai. Because the solutions are alkaline, so in these two solutions, the pH value is obviously greater than 7. Hogi. Alkaline range. Ke andar hogi, okay? So, we will write here solubility of hydroxides. Down the group. increases also these are alkaline solution so pH of both solution would be Greater than 7.0, okay? So, let's go towards a better color then. Solubility of hydroxides down the group increases. So, radium hydroxide. is more soluble also these are alkaline solutions so the pH of both solution would be greater than 7.0 okay uh, a sample of aqueous calcium halide contain either chloride bromide or iodide ions describe the two-step process that could be used to identify the halide ions present uh, Step one, jo hai paas, obviously, we use silver nitrate use karenge, acidified. Dilute nitric acid. And silver nitrate. Or dusa hai beta hamare paas, aqueous ammonia. So, if calcium chloride, then white precipitates will be Okay, calcium bromide, then beta creamy precipitates will be Calcium iodide, then beta will yellow PPT will be Okay. Aqueous ammonia, then white precipitates dissolve in colorless solution will White precipitates. Are soluble giving colorless solution. Okay. Now, you know that this dilute aqueous ammonia is creamy precipitates slightly soluble. Only. With dilute. Ammonia aqueous precipitates are slightly soluble. Like in a concentrated aqueous ammonia, it is completely soluble. Okay. Fully soluble with 
कॉन्सेंट्रेटेड एक्वासमोनिया मैंने दोनों लिखे हैं ठीक है आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं और राइट और ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट रिमेन्स इन सोलबल विद कैल्शियम आयोडाइड ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Point zero two five moles of H I is added to a closed vessel and left to reach dynamic equilibrium. The total pressure of the vessel is hundred to Pascal. Okay, that's important thing. कि ये moles of H I हैं और ये pressure of the vessel है. वो कह रहे हैं आपसे explain what is mean by dynamic equilibrium. तो dynamic equilibrium क्या होता है? Dynamic equilibrium होता है when rate of forward reaction equals to the rate of backward reaction. ठीक है ये तो वन मार्क हो गया सेकंड मार्क भी देखना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड मैंने क्लास में कहा था कि जब भी डायनेमिक इक्लिपियम होगा कंसेंट्रेशन नीड्स टू बी कांस्टेंट ओके सो सेकंड पॉइंट कंसेंट्रेशन के कांस्टेंट होने का होगा ऑब्वियसली सो हम कहेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स needs to be constant क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी ओके डिस्क्राइब वन डिफरेंस इन द इनिशियल अपेयरेंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कंपेयर टू दी मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम आप जानते हैं कि ये जो आपके पास एच आई है ये कलरलेस है ये जो एच टू है ये भी कलरलेस है लेकिन आप जानते हैं कि एच आई टू जो है उसके पर्पल या वॉलेट पेपर्स मिलेंगे आपको तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन इन गैस फॉर्म शोज पर्पल और वॉलेट कलर तो फ्रॉम कलरलेस टू पर्पल वेपर्स या गैस भी कह सकते हैं राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द के पी फॉर द रिएक्शन डिस्क्राइब इन इक्वेशन वन तो के पी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम यूज करेंगे पार्शल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा पार्शल प्रेशर ऑफ आयोडीन टाइम्स पार्शल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ओवर पार्शल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट है आपके पास एच आई इसके टू मोल्स हैं इसलिए पावर स्क्वायर ओके At equilibrium, the partial pressure of H I is eighty six point four kilopascal. Calculate the amount of H I present in the mixture at equilibrium. Show your working. अच्छा, note करने की बात ये है कि मैं P V equals to N R T apply कर सकता हूँ. इसलिए क्योंकि pressure और moles दोनों एक दूसरे के proportional होते हैं. सही है? सो so, करना क्या है इसमें सो so, ठीक है अगर आपके पास इतने मोल्स थे एच के और आपके पास इतना प्रेशर था तो पॉइंट जीरो टू फाइव मोल्स से आपको प्रेशर इतना मिल रहा था ठीक है तो हम यहाँ कह देते हैं कि हंड्रेड क्लो पैसकल आपको जब मिला था सॉरी जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव मोल्स गिव्स यू हंड्रेड क्लो पैसकल ओके अभी आपके पास कितना प्रेशर है एटी सिक्स पॉइंट फोर क्लो पैसकल तो मोल्स कितने होंगे अमाउंट का मतलब ही मोल्स होता है ठीक है तो मोल्स कितने हो जाएंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये जगह एट्टी सिक्स पॉइंट फोर एटी सिक्स पॉइंट फोर इंटू पॉइंट जीरो टू फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड सो इट गोइंग टू बी जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन टू
ओके तीन जगह जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन टू मोल्स तो मैं लिख देता हूँ जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन टू मोल्स ऑल राइट ओके ठीक है लेट्स सी व्हाट वी हैव एटी सिक्स पॉइंट फोर ओ माई गुडनेस मैंने पॉइंट जीरो टू लिखा हुआ है पॉइंट जीरो टू फाइव इन टू एटी सिक्स पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड ओ दैट वॉज द कैलकुलेशन एरर मेरे पास है जीरो पॉइंट जीरो टू वन सिक्स मोल्स तो मैं यहाँ लिखूंगा जीरो पॉइंट जीरो टू वन सिक्स मोल्स ओके आई होप यू गेट द पॉइंट नेक्स्ट इज आपके पास है यूज इक्वेजन वन एंड बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज इन टेबल थ्री पॉइंट वन टू कैलकुलेट द चेंज इन एंथेलपी ओके For the thermal decomposition of one mole of H, I show you work. So, guys, delta H calculate करना है हमें. तो हम reactant minus product का formula use करेंगे. हमने बल्कि ये formula आपको इस तरह से दिया था. Summation of bond energy of reactant minus summation of bond energy of product. Okay? तो reactant आपके पास क्या है? H I. और H I की energy है 436. क्योंकि H I के equation में two moles थे, इसलिए multiply by two करेंगे. हाइड्रोजन की है हमारे पास यार होल्ड ऑन सेकंड ये है टू नाइनटी नाइन इंटू टू हाइड्रोजन है हमारे पास फोर थर्टी सिक्स प्लस आयोडीन है वन फिफ्टी वन सो हमारे पास यहां से आंसर आ जाएगा टू नाइनटी नाइन इंटू टू प्लस वन फिफ्टी Is going to be three one three. Uh huh. Uh huh. Three one three. Just hold. Double check. 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 फाइव एटी सेवन ठीक है तो यहां से डेल्टा एच कितनी आ जाएगी आपके पास फाइव नाइनटी एट माइनस आंसर इज गोइंग टू बी अलेवन और अलेवन क्लो जूल्स पर मोड लेकिन आप जानते हैं कि ये जो ये क्लो जूल्स है राइट इसलिए क्योंकि यहां पर टू मोल्स थे मैंने टू मोल्स लिए इज इन डेट मैंने यहां पर टू मोल्स लिए जबकि वो मुझसे कह रहे हैं फॉर वन मोल कैलकुलेट करना है ये लिखा हुआ है ओके सो वन मोल के लिए क्या करूंगा मैं नेक्स्ट uh, स्टेप यहाँ ले लेते हैं दिस इज माई फर्स्ट स्टेप दिस इज माई सेकेंड स्टेप के टू मोल की एनर्जी कितनी आई है मेरे पास अलेवन क्लो जूस राइट तो अगर मुझे वन मोल की एनर्जी चाहिए तो कितना हो जाएगा अलेवन डिवाइडेड बाई टू इज गोइंग टू बी फाइव पॉइंट फाइव तो फाइव पॉइंट फाइव क्लो जूस पर मोल एनर्जी तो यहाँ होगा 5.5, ओके एंड ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस का साइन आएगा बिकॉज बॉन्ड एनर्जी हमेशा प्लस में होती है यहाँ पर भी प्लस था यहाँ पर भी प्लस था और ये आपका 11 होगा नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द वैल्यू ऑफ के पी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई मैंने आपको कहा था क्लास में कि के पी सिर्फ सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है जिस तरह से के सी टेम्परेचर डिपेंडेंट के पी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे नो इफेक्ट 
HCl is prepared by adding NaCl to concentrated H2SO4. बिल्कुल सही बात है हमने ये इक्वेशन इस तरह से करवाई थी आपको ये NaCl है ये H2SO4 है ये रिएक्शन करके कन्वर्ट होगा HCl में इसके मिस्टी फ्यूम्स बनेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में विच इज योर सॉल्ट सही है तो ये हमने HCl बनाया एच आई इज नॉट प्रिपेयर बाई एडिंग एन ए आई टू कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओफो बिकॉज एच आई प्रोड्यूस्ड ऑल्सो रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओफो सही बात है बिल्कुल ठीक है तो हमने ये कहा था आपको कि अगर एच आई है आपके पास एट एच आई और आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं दैट्स वॉट वी हैव डन इन द क्लास तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फोर आई टू में और एच टू एस यानी रोटन एक स्मेल बनेगी हाइड्रोजन सल्फाइड की और यहाँ से फोर टू एट फोर एच टू ओ ये तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है लेकिन इससे पहले का जो रिएक्शन होता है वो एसिड बेस भी होता है राइट सो इनिशियली तो एसिड बेस होगा एसिड बेस इनिशियली फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन क्योंकि दो इक्वेशन के दो हिस्से हैं ना रिएक्शन के दो पोर्शन हैं देखो मैं बता देता हूं आपको मैं क्या कह रहा हूं एक तो रिएक्शन ये हो गया और दूसरा रिएक्शन ये होता है बेटा ये है एन ए आई प्लस एच टू एस ओ फोर एरो एन एच एस ओ फोर प्लस एच आई तो ये एसिड बेस है और ये रिडॉक्स है क्योंकि एच टू एस फोर रिड्यूस हो रहा है आयोडाइट ऑक्सीडाइज हो so, इसलिए बेटा मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट कहा क्योंकि उसने मुझे कुछ कंफर्मेशन दी नहीं है ठीक है ओ यस 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 होल्ड 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 बोला हुआ है उसने कहा हुआ है उसने कि व्हेन एन आई रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस फोर इसका मतलब मैं एसिड बेस की बात करूंगा एसिड बेस कोट करूंगा ठीक है एसिड बेस रिएक्शन राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एच आई एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस फोर यानी वो ये इक्वेशन मांग रहे हैं मुझसे तो मैं स्ट्रेट अवे ये इक्वेशन लिख देता हूं मैंने क्लास में ये इक्वेशन करवाई है आपको याद होनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से आयोडाइड आइन ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन में कन्वर्ट होंगे वी हैव एट आयोडाइड आइन तो यहां पर बैलेंस करने के लिए फोर लगाइए एच टू एस फोर रिड्यूस होकर कन्वर्ट होता है एच टू एस गैस में विच हैज रॉटन एक स्मेल और फिर यहां से वाटर भी बनेगा ओके एक्सप्लेन व्हाई एच आई रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एच टू एस फोर वेयर एच सी एल डज नॉट तो भाई आप बताएंगे कि आयोडाइड का जो आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट है और क्लोराइड वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है ओके तो हम यहां बताएंगे आयोडाइड इज स्ट्रोंगर reducing agent then chloride और इसकी पूरी रीजन मैंने क्लास में दी थी आपको मैं रीजन रिमाइंड करा देता हूं क्या कहा था मैंने ये है क्लोराइड ये है प्रोमाइड और यह है आयोडाइड और मैंने कहा था डाउन द ग्रोप साइज ऑफ द आइन इंक्रीज होता है जब साइज ऑफ द आइन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन डिक्रीज होगी ठीक है और जब न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इजिली
ठीक है आई होप यू रिमेंबर दिस एक्सप्लेनेशन तो इसका मतलब ये स्ट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये वीकर होगा ठीक है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ईजी द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन द स्ट्रॉगर द रिड्यूसिंग एजेंट आई होप दैट मेक सेंस ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर ब्रोमीन रिएक्ट विद ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू फॉर्म ब्रोमो ब्यूटेन two structural isomers with the molecular formula this are produced during this reaction draw the two structural isomers and state the systematic name of each isomer okay to butane ke do isomers hote hain aur bromobutane banta hai okay mm hmm acha isme na possibilities bahut saare hain पहली पॉसिबिलिटी तो बेटा इससे यही है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर ये मेरी पहली पॉसिबिलिटी हो गई ठीक है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ब्रोमीन को शिफ्ट कर देता हूं मैं इस कार्बन आइटम के ऊपर और ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आए सोमर्स हो गए ओके क्योंकि फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज कर रहा हूं मैं थर्ड चूंकि इसमें हाइड्रोकार्बन चेन है तो चेन आइस मैनिजम हो सकता है तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू बी आर और फोर्थ इससे बना लेता हूं मैं एक और चेन आइस ये हो जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री और ये हो जाएगा बी आर तो मैंने ये सारी चीजें ऐसे रख रखी हैं ये सी एच टू और ये एच मिलकर बन जाएंगे सी एच थ्री और बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर अटैच कर देंगे तो ये चार आइसोमर्स बन सकते हैं सी फोर एच नाइन बी आर के इन चार में से वो दो पूछ रहे हैं तो आप कोई से भी दो लिख दें सबसे आसान ये दो हैं क्योंकि इनके सिस्टमेटिक नेम भी देना आसान है ठीक है वैसे तो मैंने ये चारों नाम आपको बताए मैं नॉमिन के अंदर तो चारों में से कोई से भी दे सकते हैं बट मैंने चारों बताए तो मैं सबसे आसान वाले पे चलता हूँ और वो कह रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द सिस्टमेटिक नेम तो भाई हम लेंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू पी आर को इसका नाम हो जाएगा वन डैश प्रोमो प्यूटेन ओके और ये है आपके पास सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू सी एच थ्री इसका नाम हो जाएगा टू प्रोमो ब्यूटेन ओके सबसे आसान ये दो हैं लेकिन हमने इसका भी नाम दिया हुआ है आपको वन टू थ्री तो ये हो जाएगा टू डैश मिथाइल वन ब्रोमो प्रोपेन ओके इसी तरह से इसका नाम क्या होगा टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन सही है आप इसका भी नाम दे सकते हैं मैं दे देता हूं वन प्रोमो टू डैश मिथाइल प्रोपेन ठीक है और इसका नाम हमने दिया था टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन तो मैंने ये चारों नाम आपको लिखवाए नॉमिन के अंदर आप चारों में से कोई दो लिख दीजिए मैंने सबसे आसान वाले ऑप्ट किए ठीक है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो मैंने कहा था कि भाई ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा पोजिशनल आइसोमर्स पोजिशनल आइसोमेरिज्म ठीक है फिर उसके बाद है हेलोथेन इज एन एनस्थेटिक Allothane is an anesthetic. Identify the chiral center in allothane and mark it with an steric. So, भाई steric तो ये होगा, ठीक है? क्योंकि इस कार्बन के साथ four different groups attached हैं. फिर वो कह रहे हैं आपसे when allothane reacts in ultraviolet light, homolytic fission occurs. The CBr bond is broken. Homolytic fission आपको हमने पढ़ाई थी. किसे कहते हैं? Equal distribution of electron को.
और ये किन मॉलिक्यूल्स में होती है जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो हो या लेस देन पॉइंट फाइव हो अकॉर्डिंग टू माई लेक्चर फिर वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो द होमोलैटिक फिजन ऑफ हेलोथेन ठीक है ये हो जाएगा सी एफ थ्री फिर है सी एच बी आर सी एल ये एक सी एफ सी है और अल्ट्रावायलेट लाइट है होमोलैटिक फिजन होगी जब होमोलैटिक फिजन होगी तो ऑब्वियसली हमें ये देखना है कि किसका कोवलेंट बॉन्ड सबसे वीकर होगा तो हम सब जानते हैं हमारे पास यहां पर चार बॉन्ड्स हैं एक है सी एफ एक है सी सी एल और एक है सी बी आर और इन सबसे हटकर एक सी एच सी एच की बॉन्ड एनर्जी होती है फोर थर्टी सिक्स हाइस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है लेकिन आप नोट करें यहां पर ट्रेंड आ रहा है सो व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू ब्रोमीन एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस जब एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी जब कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड वीक होगा जब कोवलेंट बॉन्ड वीकर होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा तो इन तीनों में से सबसे आसानी आई मीन इन चारों में से सबसे ज्यादा आसानी से सी का बॉन्ड ब्रेक होगा इसका मतलब जो रेडिकल बनेगा वो बी रेडिकल बनेगा ठीक है अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रेडिकल्स बनते हैं होमोलैटिक फ्यूजन में रेडिकल्स बनते हैं फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं तो आपके पास जो प्रोमीन चला जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा सी एफ थ्री सी एच सी एल और ये रेडिकल इस कार्बन आइटम के ऊपर भी ठीक है नेक्स्ट पार्ट इज कंप्लीट टू शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अमीन एटम यूजिंग इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस नोटेशन तो ये स्पिन कॉन्फ़िगरेशन मांग रहे हैं बॉक्सेस नोटेशन का मतलब होता है स्पिन कॉन्फ़िगरेशन सो हमारे पास ब्रोमीन आइटम है सो एटीन इलेक्ट्रॉन्स तो आर्गॉन को कर दिया हमने लेट्स टॉक अबाउट दटोमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन आई थिंक इट्स थर्टी फाइव ब्रोमीन इज थर्टी फाइव राइट थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉन्स है थ्री डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे टेन फोर एस में कितने आएंगे टू और फोर पी में कितने आएंगे तो ये हो गए एटीन प्लस टेन ट्वेंटी एट थर्टी अब यहां पर आएंगे थर्टी यहां पर आएंगे फाइव वन टू थ्री फोर दिस वन इज फाइव आई होप इट मेक्स सेंस टू यू X is an addition polymer. तो अगर ये addition polymer है तो इसका मतलब एल्किन मज बी द मोनोमर और अगर एल्किन मोनोमर है तो इसका मतलब बिटवीन द कार्बन आइटम क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड ये आपको पॉलीमर दे दिया उसने वो करे ड्रॉ द मोनोमर ऑफ X. सो so, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि जो बॉन्ड कंटिन्यूएशन होती है वहां पर डबल बॉन्ड होता है राइट तो ये भी कंटिन्यूएशन है ये भी कंटिन्यूएशन है तो हम क्या करते हैं पहले ये कार्बन आइटम लिखते हैं ठीक है इस कार्बन आइटम के साथ सी एच टू है और सी एल है सही है मैंने ये लिखा है फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड है इसको लिखेंगे फिर ये वाला कार्बन आइटम है इसको लिखेंगे राइट ये वाला बॉन्ड यहां से खत्म करेंगे तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा ये ये वाला बॉन्ड यहां से खत्म करेंगे तो फिर वो आगे वाले मोनोमर में शिफ्ट हो रहा होगा कुछ इस तरह करके तो मोनोमर का तो स्ट्रक्चर ये बना इज इंट इट तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ये डबल बॉन्ड आ गया और ये सी 
वन टू थ्री और ये सी एच ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर मैंने उस मोनोमर के स्ट्रक्चर को इस पैटर्न पे करके लिख के दे दिया ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड हमने किस तरह से क्रैक किया इस स्ट्रक्चर को दोबारा से देख लो एक मरतबा और कि ये वाला जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड का शिफ्ट हुआ होगा ना यहाँ डबल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड खत्म हुआ होगा और वो यहाँ शिफ्ट हो गया होगा ऑल राइट सो लेट्स डू इट अगेन आई सेट कि ये आपका बॉन्ड है इस बॉन्ड को अगर मैं यहां से रिमूव कर लू एक मिनट के लिए एक मिनट में इसको दोबारा से लिख लू स्ट्रक्चर को एक मरतबा और ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो चलो देखो सही है अब देखिएगा अगर मैं यहां से इस बॉन्ड को रिमूव कर लेता हूं ये रिमूव कर दिया मैंने ब्रैकेट और ये वाला बॉन्ड रिमूव होगा जब ये वाला बॉन्ड रिमूव होगा तो ऑब्वियसली बेटा ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन आइटम्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगा ना सिमिलरली ये ये भी ब्रैकेट रिमूव करूंगा मैं यहां से सही है यहां से एन रिमूव करूंगा बिकॉज आई नीड मोनोमर तो ऑब्वियसली बेटा ये वाला जो बॉन्ड है ये दूसरे मोनोमर से शिफ्ट होकर आया होगा ना तो मैं इसको भी रिमूव करूंगा तो ये मेरा मोनोमर आ गया इस मोनोमर को उठा के आपने एज इट इज कॉपी करना है यहां पर सही है और इसी मोनोमर को मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह से लिख के दे रहा हूं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एल आप चाहें तो आप इसको कॉपी कर दीजिए उठाकर और ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सजेस्ट वन रीजन वाई द डिस्पोजल आइटम मेड फ्रॉम एक्स इज डिफिकल्ट क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं बिकॉज एडिशन पॉलिमर्स आर नॉन बायो डिग्रेडेबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव शोज थ्री रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमोप्रोपेन ओके कंप्लीट द टेबल फाइव पॉइंट वन फॉर ईच रिएक्शन बाय स्टेटिंग द रिएजन इन कंडीशन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन तो मुझसे वो बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं बाय द वे वो मुझसे मांग रहे हैं रिएजेंट्स कंडीशन और टाइप ऑफ रिएक्शन ठीक है तो वन सबसे पहले तो वन देखते हैं वन में क्या हो रहा है ये प्रोमीन है इसकी जगह पे ओ आ रहा है इसका मतलब भाई आपने इसको एनओ से रिएक्शन करवाया होगा अंडर हीट और ये बेसिकली एस एन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ठीक है आप नोट करें यहां से बी आर बी आर की जगह पे एन एच टू आया इसका मतलब आपने यहां पर अमोनिया से रिएक्शन करवाया एन एथेनॉल ठीक है ना अंडर प्रेशर इन सील ट्यूब ये भी एस रिएक्शन है न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देन अल्काइल लाइट कन्वर्ट हो गया अल्किन में तो एलिमिनेशन हुआ ये एलिमिनेशन हमेशा इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ एनओ एच या के ओ एच के अंदर होती है तो इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एनओ एच एंड ऑब्वियसली हर जगह हीटिंग रिक्वायर्ड होगी सही है तो स्टेप वन के अंदर हमारे पास क्या है एक्वस एन ओ एच और एस एन रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आप पूरा लिखेंगे मैंने शॉर्ट करके लिखा है ठीक है टाइम की वजह से आप पूरा लिख के देंगे न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सेकेंड के अंदर अमोनिया है मेरे पास इन इथेनॉल और मैं हीट करूंगा अंडर प्रेशर ये भी आपके पास क्या है एस एन रिएक्शन देन फिर आपके पास था इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ एनएमएच तो मैं लिखूंगा इथेनॉल इन एन एम एच और ऑब्वियसली मैं हीट करूंगा 
और ये होगा एलिमिनेशन रिएक्शन ओके नाउ द नेक्स्ट इज अ सैंपल ऑफ टू आयोडोप्रोपेन रिएक्ट्स अंडर द सेम कंडीशन एज रिएक्शन वन टू प्रोड्यूस दिस एक्सप्लेन वाई टू आयोडोप्रोपेन रिएक्ट्स फास्टर देन टू प्रोमोप्रोपेन आप जानते हैं कि टू आयोडोप्रोपेन में कार्बन और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ ज्यादा और कोवलेंट बॉन्ड वीकर होता है सही है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है इसलिए फास्टर रेट से रिएक्शन करेगा सही है जबकि सीबीआर के केस में क्या होता है बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉगर होता है बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता टाइम लेगा बॉन्ड ब्रेक होने में तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा ओके अलॉन्ग द लाइन्स कुछ लिख देते हैं हम यहाँ पर हम यहाँ कह देते हैं सी आई हैज लार्जर बॉन्ड लेंथ वीकर कोवलेंट बॉन्ड सो लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड हैंस रिएक्शन अकर एट फास्टर रेट तो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है ना अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको इसी पेपर के अंदर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ओके ओके नेक्स्ट इज पार्ट सी फिगर फाइव पॉइंट टू शोज हाउ ब्यूटेन वन ओल कैन बी मेड फ्रॉम वन ब्रोमोप्रोपेन इन थ्री स्टेप्स इन स्टेप वन वन ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट विद साइनाइट टू फॉर्म ब्यूटेन नाइट्राइल फिगर वन फाइव पॉइंट थ्री टू शो द मेकेजम फॉर स्टेप वन इंक्लूड चार्जेस डायपोज लोन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन एंड कर्लियर एज अप्रोपिएट सो मैंने पहले भी कहा है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेकेजम में क्या क्या लिखना होता है चार्जेस डायपोज लोन पेयर और कर्लियर ये शो करने होते हैं हमें तो देखिए उन्होंने हमें न्यूक्लियो फाइल दिया हम इसका लोन पेयर शो करेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट हम ये भी बताएंगे कि ये जनाब स्लाइड नेगेटिव है ये स्लाइड पॉजिटिव डायपोल हो गए हमारे तो हमने डायपोल कवर कर दिया हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए चार्जेस शो कर दिए तो अब हम रिएक्शन करवाते हैं ये इससे रिएक्शन करेगा एट द सेम टाइम ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास यहां से ब्रोमाइडाइंस अच्छा लिख के दे दिया उन्होंने ब्रोमाइडाइंस उप्स, उप्स, उप्स। यहां से ब्रोमाइडाइंस दे दिया उन्होंने लिख के ठीक है सो so, अब ब्रोमाइडाइंस जो हमने बनाए उनके ऊपर लोन पर दिखा दीजिए आप ठीक है दैट्स एन इजी बहुत ही आसान था बेटा ये तो स्टेप टू ब्यूटेन नाइट्राइल इज हीटेड विद एच सी एल हाइड्रोलिस रिएक्शन टेक्स प्लेस क्योंकि एसिड से आप हीट कर रहे हो इसलिए इसको हम कहेंगे एसिड हाइड्रोलिस और मैंने कहा था पढ़ाते हुए कि जब भी एसिड हाइड्रोलिस होती है ये जो सी एन होता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सी डब्ल्यू एच में वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन इक्वेजन फॉर द रिएक्शन इन स्टेप टू तो देखो ये सी एन किस पे कन्वर्ट हो रहा है सी डब्ल्यू एच में तो इक्वेजन तो लिखी हुई है तो कंस्ट्रक्ट क्या करवाना चाहते हैं कंस्ट्रक्ट क्या करवाना चाहते हैं इक्वेशन तो लिखी हुई है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एन ओके ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एन इसको आप रिएक्शन करवा रहे हैं 
वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो ये कन्वर्ट होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डब्ल्यू एच आई थिंक वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन ओके आप जानते हैं कि जब ये रिएक्शन होता है तो सी एन कन्वर्ट होता है सी डब्ल्यू एच में लेकिन साथ में अमोनिया गैस भी रिलीज होती है ओके okay? अब नोट करो ये अमोनिया गैस इट्स एच सी एल से रिएक्शन करके क्या बनेगी अमोनियम क्लोराइड बनाएगी तो मेरे पास ये अमोनिया नहीं बनेगा मेरे पास यहां पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा ओके चेक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड देन वी नीड टू बैलेंस यहां पर कितने ऑक्सीजन है हमारे पास टू तो यहां पर बैलेंस करने के लिए हम टू लगाएंगे सही है नाउ इट इज बैलेंस्ड फुली बैलेंस्ड इक्वेजन दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली इन विच आपको बैलेंसिंग भी सिखाई एग्जाम ने हमने हमने क्लास में ये तो सिखाया आपको कि अमोनिया फॉर्म होती है लेकिन अमोनिया इस एसिडिक मीडियम की वजह से अमोनिया माइंस बना लेती है क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है ब्रॉन्स क्लोरी बेस होता है लेकिन एग्जाम ने अमोनियम क्लोराइड लिया है क्योंकि यहाँ पर एच सी एल यूज किया एग्जाम ने हमने क्लास में एच प्लस आइंस यूज किए थे रिमेम्बर तो ये हो जाएगा स्टेप थ्री इज रिडक्शन रिएक्शन कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिडक्शन रिएक्शन एंड स्टेप थ्री यूज रिप्रेजेंट वन आइटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट तो स्टेप थ्री में क्या हो रहा है Uh, ये सी डब्ल्यू एच कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल में रिडक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे दैट इज लिथियम एलिमिनियम हाइड्राइड तो हमारे पास रिएक्शन होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एंड देन सी डब्ल्यू एच रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है लिथियम एलिमिनियम हाइड्राइड उसको हम एच एटम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू and then CH2OH एंड देन सी एच टू ओ एंड ऑब्वियसली बेटा यहां से वॉटर भी रिलीज होगा ओके नाउ वी नीड टू चेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू कॉमन है इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है इनको इग्नोर कर दीजिए लेकिन यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने थ्री प्लस टू फाइव जबकि यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने थे वन तो भाई बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर फोर लगाऊ ताकि फाइव हाइड्रोजन आइटम्स बैलेंस हो जाए ओके स्टेट द आइडेंटिटी ऑफ द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन स्टेप थ्री तो मैंने कहा था लीथियम एलिमिनम हाइड्राइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड है बिकॉज वन स्टेप मोर देन वन स्टेप रिडक्शन हो रही है सो स्टेट करने के लिए कह रहे हैं तो स्टेट करें तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं नाम भी दे सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन आपको मैंने क्लास में बताया था कि जब भी आप इसको यूज करेंगे ड्राई इथर में यूज होगा ये ड्राई इथर ओके That's the end of question paper. Question number six. That's a lengthy paper, by the way. Uh, Z is a molecule which contain the elements carbon, hydrogen, and oxygen only. Z contain only alkenes and carboxylic functional group. Complete the table. Uh, describing observations. So we have observations. We are asking. Okay. And two different reagents. We have said two different reagents. We are asking. So. और एडिट टू सेपरेट सैंपल ऑफ सी एक्वस ब्रोमीन एक्वस ब्रोमीन जब एल्किन है तो उसको डीकलराइज करेगा तो हम लिखेंगे रेड ब्राउन टू कलरलेस या ऑरेंज टू कलरलेस सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है या आपस में रिएक्शन करेंगे और ये आपको प्रोवाइड करेंगे ब्रिस्क एफ्रोवेसेंस And effervescence ki term is fixed for carbon dioxide. वैसे आप bubbles of gas भी लिख सकते हैं, ठीक है? But brisk effervescence is a good terminology because carbon dioxide के लिए terminology fixed है. Okay, the shows the percentage by mass of each element. Demonstrate that the empirical formula of Z is CHO. Show your work. Oh, oh, okay. So carbon है हमारे पास forty one point three eight. Obviously, हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन है हमारे पास 3.45, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन हमारे पास 55.17, हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे uh, 41.38 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.45, ये भी हो जाएगा हमारे पास 3.45, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 3.45, पॉइंट फोर फाइव इन ऑर्डर टू टेक आउट द सिंपलेस्ट रेशो 3.45 को हम डिवाइड कर देंगे सबसे तो ये भी वन ये भी वन और ये भी वन ओके तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा यहां से 
सी एच ओ तो हमने डेमोस्ट्रेट करके दिखा दिया फोर वन मार्क नेक्स्ट इज फिगर सिक्स पॉइंट वन शोज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ जी डिड्यूज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ जी ओके मॉलिकुलर फॉर्मूला हमसे मांग रहे नेक्स्ट इज एक्सप्लेन योर आंसर बाय रेफरिंग टू द मॉलिकुलर आइन पीक मॉलिकुलर आइन पीक रेफर करने के लिए कह रहे हैं एंड इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ जी और इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ जी भी रेफर करने के लिए कह रहे हैं तो इम्पेरिकल फॉर्मूला हमने सी एच ओ निकाला है मॉलिकुलर आइन पीक क्या होती है uh, आपको मैं बता देता हूँ मैंने क्लास में करवाया आपको मॉलिकुलर आइन पीक मॉलिकुलर आइन पीक ऑलवेज गिवस दी इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिकुलर मैस ऑफ द मॉलिक्यूल और कंपाउंड So, अगर स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम से ये क्या होगा मेरे पास मॉलिकुलर आइन पी क्योंकि ये मॉलिकुलर मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके एंड दैट शोज एम आर ऑफ कंपाउंड जी विच इज हंड्रेड एंड सिक्सटीन और आप नोट करें ये हंड्रेड एंड सेवनटीन है यानी आपने मॉलिकुलर मैस में वन यूनिट की एडिशन की इसका मतलब ये एम प्लस वन पी है और M प्लस वन पीक प्रेजेंस ऑफ कार्बन थर्टीन की इन्फॉर्मेशन देता है अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर राइट सो मेरे पास एम आर आ गया हंड्रेड एंड सिक्सटीन मेरे पास इम्पेरिकल फॉर्मूला है सी एच ओ तो मैं अब इसको यूज कर लेता हूं सी एच ओ टेक इन एन इक्वल्स टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन ओके सी एच ओ ट्वेल्व प्लस वन प्लस सिक्सटीन एन इक्वल टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी नाइन एन इक्वल टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन थर्टीन प्लस डिवाइडेड बाई हंड्रेड एंड सिक्सटीन उप्स 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 हंड्रेड एंड सिक्सटीन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी नाइन फोर तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई है बेटा मेरे पास फोर मैं इस फोर को इस एन की जगह पे रख देता हूँ तो ये मेरा सेकेंड स्टेप हो जाएगा सी एच ओ टेकिन फोर तो यहां से मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा सी फोर एच फोर ओ फोर एंड दैट इज गोइंग टू बी माई मॉलिकुलर फॉर्मूला तो वो हमसे पूछ रहे थे कि मॉलिकुलर फॉर्मूला बताओ तो ये हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला आ गया फिर वो पूछ रहे हैं हमसे टू सजेस्ट द फॉर्मूली ऑफ द फ्रेगमेंट विद एम बाई पीक एट फोर्टी फाइव एंड सेवेंटी वन गाइज ये ट्रायल एंड एरर अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा तो आई हैव टू गेट द ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट और मैं बार बार चेक करूंगा कि कहां से मुझे 45 और 71 का फ्रेगमेंट मिल रहा है लेकिन मैंने अगला पार्ट जब पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा पॉइंट क्लिक हुआ मुझे क्लिक ये हुआ वो कह रहे हैं सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ जी यूजिंग द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टेबल गिवन बी एंड सी मुझे ये हुआ कि अगर मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ तो मेरे लिए फ्रेगमेंट्स निकालना ज्यादा कन्वीनियंट होगा ज्यादा कम टाइम इनफैक्ट कम टाइम लगेगा मुझे राइट तो मुझे ये पता है कि फोर कार्बन आइटम्स हैं क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला में फोर कार्बन है तो मैंने क्या किया मैंने फोर कार्बन आइटम्स यहां पर ड्रॉ किए वन टू थ्री फोर ओके मुझसे कहा गया है टेबल सिक्स पॉइंट वन के अंदर के इट हैज एल्कीन डबल बॉन्ड है क्योंकि एक्वस बोमीन को डिक्लोराइज कर रहा था तो डबल बॉन्ड मैं यहां भी बना सकता हूँ डबल बॉन्ड यहां भी बना सकता हूँ डबल बॉन्ड यहां भी बना सकता हूँ मैं डबल बॉन्ड यहां पर बनाऊंगा ठीक है बात समझ में आ रही है फिर उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जनाब आपके पास इस कंपाउंड जी के अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि वो ब्रिस्क दे रहा था सोडियम कार्बोनेट से ना तो पॉइंट इज कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं एक है या दो हैं तो मुझे पता चला कि यहां पर फोर ऑक्सीजन है पता चला कि फोर ऑक्सीजन का मतलब आपके पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये रहा और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये रहा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया आप नोट करें आपके पास कार्बन आइटम फोर हो गए आप नोट करें आपके पास ऑक्सीजन आइटम फोर हो गए आप नोट करें आपके पास हाइड्रोजन आइटम भी फोर हो गए इसका मतलब ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है सी फोर एच फोर ओ फोर का अच्छा अब आप नोट कीजिएगा बहुत समझदारी से बात सुनिए आप नोट करें कि ये जो आपके पास पूरा सी डब्ल्यू एच है अगर मैं सिर्फ इस सी डब्ल्यू एच का एम आर निकाल के दू आपको तो ये बनेगा फोर्टी फाइव ऑब्वियसली ये जो आपके पास सी डब्ल्यू एच है इसका भी एम आर कितना बनेगा फोर्टी फाइव एंड ऑब्वियसली ये जो बीच में आपके पास मॉलिक्यूल है इसका एम आर कितना बनेगा आपके पास ये बनेगा आई थिंक सो चौबीस 
26 बनेगा राइट तो अब आप नोट कर रहे हो आपको एक 45 का फ्रेगमेंट चाहिए था तो वो फ्रेगमेंट ये रहा है ना तो स्ट्रक्चर बनाने से मुझे फ्रेगमेंट मिल गया बहुत कन्वीनियंटली तो मैं यहाँ लिखूंगा सी डबल ओ एच प्लस और प्लस का साइन आना जरूरी होता है क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर में इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स की वजह से उसके बाद वो कह रहे हैं 71 का फ्रेगमेंट तो गाइस मैं 26 और 45 दोनों को ऐड कर देता हूं 26 प्लस 45 इज गोइंग टू बी 71 इसका मतलब ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट आपको 71 का फ्रेगमेंट दे रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर कितने कार्बन एटम्स हैं C3 1 2 3 H3 O2 प्लस ये मेरा आंसर हो गया ओके okay? आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सी एच डबल बोन सी एच एंड सी डब्लू एच और यहां आ जाएगा प्लस एक ही बात है ठीक है आई होप इट मेक्स सेंस टू यू अच्छा आप एक बात नोट करें 45 प्लस 45 कितना होता है uh, 90 90 प्लस 26 कितना होता है 90 प्लस 26 इज गोइंग टू बी 116 तो इसका मतलब ये एम शो कर रहा है इसका 116 प्रूफ हो गई कि एमआर ठीक है सारी चीजें ठीक है ओके दट द एंड ऑफ दिस पेपर थैंक यू वेरी मच गाइस